Republika Detare e Venedikut. Për andorin e vetë për te detit, Stato Damari, Republika e Shën Markut e kishtë themeluar pas kryqizatës e 4, 1204, nga trashëgimia e shtetit Bizantin Venediku mori kontrolin bi rrugët trektare në detin e zi, që prej viteve 1204, 1260 e një mbeti i mbyllur nda i gjdo konkurence, si dhe mbi një radhë portesh, të cilat u shërbenin lundrimeve me anje si baza, më vonë edhe si tregje në brigjet e shtete. Vesinane e palestineze të kryqizatave Për andoria latine e Konstantinopojës 1204-1261 ishte për gjatë periudhash të të rakohore një protektorat Venedik. Rivalia më e madhe nga Liguria, Republika e Gjenovës i dha fund monopolit Venedik në detin e zi dhe në Konstantinopoj pas shembje së përandon së kryqtarve 1261. Inguci keqas trektarët Venedik prej Romanis deri në krime dhe uvu në garë me Serenisiman për të fituar hiret e përandon Bizantin, por pa e mundur të nëzjerë do t'jash floje konkuren. Luftërat e shpeshta midis dy republikave italiane underpren nga vitet të një bashkjetese me më pak tensione. E gjeu duke se ishte ndarë midis Venedikasish dhe Gjenovezësh. Të parët para pëlqen sundimin e drejt për drejt të qytetit mëm, i cili dërgon të funksionar dhe ushtar për administrimin e teritoreve të për të i detit dhe drejton të gjithshka në stato da marë për jetës juridike deri në trekti. Ndërsa ligurasit nuk e njinin këtë lidhje të ngush me qëndrën, por se mblideshin tok në kompani të veçanta si persona. Privat që mërnin për si për zotërimin dhe shfrydzimin e sundimeve levantine, mësë shumë ti duke vetë rezikuar. Republika e Venedikut dhe familjet Venedikase dhe njerët sa në udot qërinët gjisët jetonin në kret dhe në ishuj të arqipelagut, Gjenovezët, Zakstariat dhe Gatilusiot në Kios, Lesbos dhe në bregdetin e afer të Aziz së Vogël. Në Konstantinopoj të dyja republikat kishin përfajsit e tyre trektare, Gjenovezët më të pëndiligjuar në lagjen e periferis pera. Venecian e Gjeno vesë lundronin në detin e zi duke ngritur aty filiale trektare dhe konsulata në trapezund në tanë të detit Azov dhe në gadishullin e krimes. Sinjoria e Venedikut nuk e kishtë ngritur shtetin e vetë për të i detit për të nëzitur zhvillimin ekonomik të populatave të atyshme e për të siguruar atyre një administrat të qëndrueshme. Stato da mari shërben të pasurimit të qytetarve të vetë Venediku ndiqte me një politikë këmbëngull se hegjemomale zjemin në hapsiren e mes dhe utlindor, synimi ishin këtu sundimi i rrugve detare për në tregjet e Levantit dhe të detit të zi. Në sytë të shtresës u dhejse të Venedikut i avlenin mundimet për të arritur trektin fitim prurse me malra luksit të orientit, të cilat prej Veneditku shpërndaheshin më pas në gjithë Europën por edhe për fornizimin e qytetit të shumë populuar të lagunës, pak më pas edhe të brenda tokës italiane me drit dhe krit për importit. I jepe i një rëndësi e veçant kontrolit të Adriatikut. A i shiej si i gjiri unë, mare nostrum i shtetit, arteria jetë dhenë se e lundrimit detar Venedi. Arsyja shtetërore kërkon të ndërhyrjen kunder gjdo fuqie të mundshme hegemoniale në të dyja anët e detit dhe, për të siguruar lundrimin e lirë të anijeve venedike, ngritjen e një vargu bazash detare, portesh, të cilat ofronin uj dhe ushime. Mbrojtje prej shtrëngatave si dhe siguri prej pirateve dhe anijeve të shteteve armike, vende të cilat kryonin lidhjet me brenda token që i furnizon të venedikasit me mala dhe që blinte prej trektarve venedikas malat e këtyre, kështjela. Prej të Cilave më këmbësit Venedikas mund të hidhnin vështrimet e tyre vigilente mbi viset e brendshme fqinje. Pjes të tëra të Adriatikut Venediku i shite si ujrat të shtetit të vetë dhe realizimin e këti pretendimi e arinte dhe me përdorimin e forces. Qysh prej filimit të shekullit 14 deti patrullojnë nga galera shtetërore që gjuanin piratët, por edhe konkurentët e padëshiruar në trekti. Prej viteve 1330 këto skuadrilje do të dërgojshin në mënyrë të regull për lundrim nën kapitenin e gjirit, Capitaneus Culpi. Ato ishin një nga mjetet më të rëndësishme të pushtetit në duar të shtresës u dhejs se Venedike. As një shtet tjetër në hapsiren e mes dhe utlindor nuk disponon të një flot të njashme kash të aftë për goditje. Epoka midis vitit 1204 dhe qerekut të tret të shekullit 14 mund të përkufi, zohet si periuda për andorake në historinë e Venedikut, Gjenova ishte një rivale e rezikshme por e kalkulueshme. 
perandoria bizantine me dobësin e vet nuk mund të quaj më kundërshtare, dhe fuqia e ardhme në Levant, perandoria Osmane, ishte ende njëri prej shteteve të shumëta të vogla në trojet e Anatolis së dikush me bizantine. Por Venediku nuk ishte një fuqishëm vetëm pse nuk i kishin dal ende për bal në Levant armi serios. Edhe në krahasim me shtetet e tjera të Italis Republika Spikaste, ajo ishte shumë më pak e tronditur nga luftërat e brendshme vetë shkateruese se sa për shembul Firencia. Uniteti i një shtreset e lartë që qëndron të lartë edhe në pikpamje morale dhe përcakton të në mënyr të urtë punët e shtetit të ekonomisë e të ligjit është pjesë e mitit të Venedikut, që e kultivuan sidomos duke nisur prej shekullit 16 autor nga shtresa aristokratike, por që shkenca e sot me e shenë në mënyr kritike. Vëshguesit që vinte prej një shtetit e qeverisur në mënyr monarkike duhet t'i kenë rën në sy veqorit e ndërtimit shteteror Venedi. Këtu personat e veçant nuk dilin thuaj se fare në pa, pu shteti nuk ishte vetëm në duart e doshës, kryetarit të republikës që zgjidej me një procedur të ndërlikuar por ishte ishpërndar në një drejtpeshim të mirë logaritur ndër autoritetet të ndryshme. Asamblea Populore ishte zëvendësuar si instance e lartë vendim marëse prej kosh nga këshili i madhë i cili nga ana e vetë atyre dhe vitit 1400 i akaloj shumë kompetenca të ti një instance tjetër të lartë, senatit, senato, konsiglio dej pregadi. Antarësia në këshilin e madhë prej shekullit 14 kishte të njëtën rëndësi si dhe përkatsia në shtresën aristokratike. Vetëm pjestarët e këti ma gjërë konsiglio mund të zinin funksionet e rëndësishme në Venedik dhe në sundimet e për të i detit, vetëm ata kishin privilegje të jashë zakonqme në trekt më e largët që mbështete i prishte. Tit e kësisoj mund si fitimi në shkëmbimet aqë fitim përurse të malave me Levantin. Numri i zotërinve pjestarë në këshilin e madhë ishte mjafti lartë në vitin 1329 ata ishin plot 950, madje disa vjetë më parë kishin pasur të drejt pjesmarje në mbledhje edhe më shumë bura. Pas përftimit të sundimeve të përtej detit, qmimi i fitore së kryqizatës së katër, shteti kishte në shërbim të vetë më shumë qytetarë se as njëherë më parë për të administruar teritore të reja. Brenda një kohe të shkurt të ruarit së te përmi kërkesa për përfajsues të mirë përgatitur të Republikës, qka solin dërthurjen në qerthullin e brendshëm të pushtetit e familjeve të shumta që para 1204 dhe s'kishin qenë të parëndësishme, gjë që solin një rritje të madhe nume rike, sidomos klasa e vjetër u dhe heqë se u shkri me homines novi, me populares veteres ose antiquj përkatsisht antiquyores, si që është quajtur me shtresen e nobiles, familjeve me përvoj administrimi në teritorete. Në. Për të i detit, një urit dhe aftësit shte drejtuese të të cilëve nuk vjeshin në përdorim veç nga Republika e tyre, por edhe. Por Venediku nuk ishte një fuqishëm vetëm pse nuk i kishin dal ende për bal në Levant armi se nos. Edhe në krahasim me shtetet e tjera të Italis Republika Spikaste, ajo ishte shumë më pak e tronditur nga luftërat e brendshme vetëshka të ruese se sa për shembul Firencia. Uniteti i një shtreset e lartë që qëndron të lartë edhe në pikpamje morale dhe përcakton të në mënyr të urtë punët e shtetit të ekonomisë e të ligjit është pjesë e mitit të Venedikut, që e kultivuan sidomos duke nisur prej shekullit 16 autor nga shtresa aristokratike, por që shkenca e sot me e shenë në mënyr kritike. Vëshguesit që vinte prej një shtetit të qevensur në mënyr monarkike duhet fikin rën në sy veqorit e ndërtimit shteteror Venedi. Këtu personat e veçan nuk dilin thuaj se fare në pa, pu shteti nuk ishte vetëm në duart e doshës, kryetarit të Republikës që zgjidej me një procedur të ndërlikuar, por ishte ishpërndar në një drejtpeshim të rëmë logaritur ndër autoritetet të ndryshme. Asamblea Populore ishte zëvendësuar si instance e lartë vendim marëse prej kosh nga këshili i madhë i cili nga ana e vetë atyre dhe vitit 1400 i akaloj shumë kompetenca të ti një instance tjetër të lartë, senatit, senato. Konsiglio dej pregadi Antarësia në këshilin e madhë prej shekullit 14 kishte të njëtën rëndësi si dhe përkatsia në shtresën aristokratike. Vetëm pjestarët e këti ma gjërë konsiglio mund të zinin funksionet e rëndësishme në Venedik dhe në sundimet e për të i detit, vetëm ata kishin privilegje të jashë zakonqme në trekt më e largët që mbështete i prishte. Tit e kësisoj mund si fitimi në shkëmbimet aqë fitim prurse të malave me Levantin.
Numri i zotërinve pjestar në këshilin e madh ishte mjafti lartë në vitin 1329 ata ishin plot 950, madje disa vjet më par kishin pasur të drejt pjesmarje në mbledhje edhe më shumë bura. Pas përftimit të sundimeve të përtej detit, qmimi i fitores së kryqizatës së katër, shteti kishte në shërbim të vetë më shumë qytetarë se asnjerë më par për të administruar teritore të reja. Brenda një kohet të shkur të ruarit së te për mi kërkesa për përfajsues të mirë përgatitur të Republikës, qka solin dërthurjen në qërthullin e brendshëm të pushtetit e familjeve të shumëta që para 1204 vës kishin qënë të parëndësishme, gjë që solin një rritje të madhe nume rike, sidomos klasa e vjetër u dhejsh se u shkri me homines novi me populares veteres ose antiqui për katsisht antiquiores, si që shquajtur me shtresen e nobiles, familje dhe me përvoj administrimi në teritoret e. Për te i detit, një urit dhe aftësit shtet drejtuese të të cilve nuk vjeshin në përdorim veç nga Republika e tyre, por edhe nga komunat italiane, të cilat për të pajtuar konfliktet e tyre të brendshme thëris në dërmjetës dhe administrator se jashtëmi të ashtu quajturit Podesta? A i që ushtronte një pushtet të til politik jashtë vendit, kërkonte të kishtë ndikim edhe në qytetin e vedh. Grupi i familjeve që kishin të drejt të atrashëgonin antarësin e tyre në këshilin e madh, u kristalizua në një proces të gjatë prej fundit të shekullit 13 dhe në fund të shekullit 14. Si datë simbolike vlen të viti 1297, viti sa ashtu quajturës mbyllje së këshilit të madh, kur u përcaktua se për kandidim lejoj gjdo kush që kishtë pasur në 4 vitet e më parshme oficet e antarësis në këshil. Kush bënd të pjesë në këshil, quaj fisnik, nobilis dhe vetëm një fisnik mund të ishte antari ma gjor konsiglio, si pas fjalve të një fisniku venedikas të shekullit 16. Noj non abjamo në suno nel ma gjor konsiglio, që non sia un citadino nobile e nello stesso tempo non abjamo alcum citadino nobile, që non sia o non potrebbe essere del ma gjor konsiglio. Shtresa e fisnikve rreth vitit 1300 nuk kish marë ende trajtat për fundimtare. Qysh në shekujt 11 dhe 12 dyrët e vjetra nobiles e kishin toleruar futjen e trektarve të pasur në rethin e tyre, edhe në shekullin 14 shpërbleheshin merita të veçanta për shtetin, pas luftës së që ubgjas. 1378-1381 u përfshin në këshilin e madhë qytetar me një besnikëri të veçant, gjithë se i 30 vetë. Natyrisht shumica e tyre nga familjet e një ora venedike të stato damar me këtë zjerim të madhë kristalizimi i shtresës u dhejt se kish arritur në përmbyllin e vetë si një nderim të veçanë. Shteti u akordon të antarësin në këshil edhe përmcave të huaj, qka u ofron të si domos undimtarve nga Europa ju blindore një azil të pasur në kohë të vështira. Shtresa e lartë venedike në shekullin 14 përbëhej nga rreth 200 thise ose më mirë, dyrë në gjuën venedike, rëti një lidhje që mund të përcaktohet më mirë me nodonin e klanit se sa me atët të familjes. Njëra shpesh përbëhej nga një numër bërthamash familjes të ndryshme. Familje të mëdha si kontanët, morosinët, qërinët dhe venjeret rreth vitit 1400 ishin darë në një numër degësh, ranë. Jo të gjitha dyrët që përfajsoeshin në këshilin e madhë ushtronin të njetin ndikim. Të përbashkët ato kishin vetëm trashëgimin e oficit të pjesmarjes në këshil për te kësaj dyrët e ndryshme dalonin nga njëra tjetra në madhë si, pasuri dhe respektin që gëzonin. Një numër nga këto me shumë antarë mërnin pjesë në ndarjen e pushtetit prej shekujsh. Barbarigot, Bembot, Tanalet, Kontarinet, Korneret, Dandolot, Dolfinet, Donatet, Fostarinet, Gjustinianet, Loredanet, Malipierot, Micielet, Molinet, për te i detit, ku, si kurse sorneret në Qipro, zotëronin krahinat të tëra dhe monopolizonin edhe prodhimin e malrave, dyrë që nëzirëm doshët deri në vitin 1380 e një queshin të vjetra ose të gjata. Ta se veqje përkatsisht longëp ndërto bënin pjesë pjesërisht të si përpërmendurat kontarinët, korneret, dandolot, gjustinianët, gradenigot, falieret. Miqielet, morosinët dhe zenot në mënyrë simbolike bëhej fjalë për 12 stirpes antiquiores dhe 12 stirpes quasi nobiliores, pas luftës së qio, gjas dyrët e reja të shkurtrat, curti, morën oficin e doshës, por pa ishmangur nga pushteti familjet me tradita. Kjo nuk bëri që shtresa u dhejsh se e Republikës të përqahi në parti. Interesat e përbashkëta në trekti dhe në qeverisje në stato da marë funksiononin si zinë gjirëhëdhës. 
nobiles më të varfër, të cilët ishin në numër të madhë, o veshën me poste dhe funksione në shërbim të shtetit, në shekullin 15 u kryuan madje edhe poste të reja për të kënajqër pjestarë më pak të kamur të shtresës e larë. Ndërko që disa ca krenoeshin me prejardjen e tyre, po ka që vlente së paku në elitën venedikase suksesi ekonomik dhe zotësia në ushtrimin e funksioneve. Pasuria në shekullin 14 kryoi para se gjithash nga veprimtana në trektin e largët me Levant në mes dhe unë përëndimor e den si për në Flander. Blerja e tokave në brendësit e Italisë së si për me u shfajsi si fenomen në një periudh kur Osmanet ende nuk po i kërcenom rrugët trektare të lindjes, qka nuk ishte një barazbeshim për mundësit e fitimit në përtejtet, edhe kur korneret, kontarinet dhe trevisanet për të përmendur këtu vetëm disa pak syresh blenin prona në krahim të Ferraris, këtë nuk e bënë si ndo një investim, këto zotërime silnin në Venedik pikse pan bazën aqë të kërkuar u shimore. Vështrimi një aristokratëve Venedikas ishte i drejtuar për nga deti. Si pak tjetër shtetë Republika e Venedikut organizonte, nëziste dhe mbronte trekt me largët të qytetarve të vetë trektarët kishin nevoj për mundësi të sigur, ta e të mjaftueshme transporti për rrug të lira detare. Ata kërkonin që reziku investimeve të tyre të ishte i logaritshëm e fitimet të ishin sa më të larta. Shtre, sa u dhe hejse e shtetit dhe shtresa e trektarve të mëdhejnë në Venedik ishin po e njëta gjë, honor e të proficum shfaqet ka që shpesh në dokumente sa që mund të quajmë gati si moton e Republikës trektare. Përfitimet prej trektis ishm një nga synimet më thelbësore të shtetit në shekuj 13 dhe 14 klasa drejtuese ngriti një sistem që duaj të garantonte këtë sukses ekonomi. Në këtë mes Venediku përfitoj nga vendodhja e ti geografike midis lindjes dhe përëndimin. Qyteti u këthuje në një nyje të rëndësishme të trektis ndërkomptare. Por a i nuk shërben të thjesht si port transiti. Për kundrazi elita Venedikase i drejton të rjeda trektare për nga Venediku dhe vijej në rolm e ndërmjetësit midis italisë së si përme dhe për andorisë si dhe shteteve të lëndjes. Në përmjet Venedikut bëhe shkëmbimi i malave prej krahmash mjaft të zhvilluara ekonomikisht si Lombardia që silte mala industriale para se gjithash stofra dhe trevave të prapambetura, si viset të tëra të Balkanit e brigjet përëndimore dhe verjore të detit të zi që prodhonin lënd të par, metale, lëkur, lënd drusore dhe sende ushimore si domos drith. Një rjeti tër bazash detare siguron të lundrimet Venedike. Në shekullin 13 u hapën tregje të reja me ndimën e shtetit, kështu në detin e zi. Rrisimet teknologike në ndërtimin e amjeve dhe në detari, busula, portulana, kogea si tip i ri anije, i ashtu quajturi revolu, cion nautik 17 për parimet në sistemin bankar, kështu për shembul kontabiliteti i dy fisht. Pa tjetër që jo shpike e Venedikasve, si dhe sigurimi në lundrime të të mbëdhjet dhe përmbledhja e shkëmbimit të malave në Rialto e përkrahur nga shteti, favonzuan në gjitjen e Venedikut. Kërkesa gjithmon e madhe për mala u shimore në qytetin e populuar dendur, për para murta e sëzes rreth 120.000 banor, kërkoj shumë heret regullimin e fornizimit me u shime. Trektarët vendas dhe tyroeshin që ti magazinonin malat e tyre në qytet, Trektarët e huaj e kishin të ndaluar të kalonin transit në qytet kush silte mala nga veriu, duaj të ishiste këto në Venedik. Vetëm Venedikasit kishin mundësi të mernin për si për transportin e mëtejshëm në detra drejt lindjes. Trektarët e huaj nuk kishin të drejt të ngarkonin malat e tyre në Venedik për të bërë trekti të mëveqme në Levant këtë të drejt shteti Venedik u a akordon të vetëm trektarëve të vetë të rrugve të largëta. Fondako dhe i të desi në afer si së urës së realtos është shembuli simboli kësaj politike, të gjithë trektarët gjerë, man duaj të zbrisnin këtu malat e tyre e ti shisnin. Të mbledhura kështu në një ndërtes, ato ishin shumë më të leta për të mbikqyru nga shteti. Po kështu u refuzoj trektarve që vinin nga lindja për dorimi i Venedikut si port transit. Kështu gjithë trektia përqendroj në vetë Venedikun por Venedika, si të nuk mjaftoeshin me shpërndarjen e malave në qytetin e tyre. Ata mernin vetë për si për blerjen dhe transportin e sasive të mëdha malrash prej hapsirave të mes dhe udhë dhe të detit të zi. Kjo trekti detare në shekullin 14 mund të bëhej në format të ndryshme, një numër personash privat në një një shëqëri trektare në të cilën ishim pjesmarës dhe ndërton një anje me shpenzimet e tyre. O dhe timin ata e bënin me rezik të vedin, fitimet indanin me njëri tjetrin.
Shpesh kishte këtu një kapitajs që qëndë ronte në Venedik, socius stans, i cili silte të hola në si përmarje, ndërsa ortaku i dytë në vend të mjetëve financiare silte këtu punën e vetë si trektari për të idetit, socius për certans. Pas këthimit të ortakut udhëtues, fitimin dahej mes të dyve. Kjo form e tregtës e quajtur kolegania ishte shume përhapur në Venedik në mesjetën e vonë. Për kundrejt lundrimit privat ishte modeli i tregtës se si përmar krejt për i shtetit, shtet për gatës të anien që vijej në në komandat e një kapitem të zjedhur, mban të gjithashtu edhe rezikun, ndërsa fitimet i shkonin për shtetit. Në Venedik u zhvillua për një periud të gjatë sistemi in canto në të cilin shtet u vinte në dispozi, cion personave privat anie që këta mund t'i mernin me qira për një uvetim që mund të zgjaste nga 5 në një mbëdhjet muaj, si pas orientimesh të përcaktuar e qarë. Në këtë mënyrë shteti i lehtëson të mjaft trektaret, pasi këta nuk mund të investonin kapi, talë për të bler mjetë transporti. Trektaret ngrinin për një udhëtim një shëqëri, e cila mblidh të kapitalin për blerjen e 24 aksioneve, karati, të shumës së përgjithshme që nevojitej për të marë amjen. Shpenzimet e udhëtimit blersoeshin para prakisht qysh një vit më par në bas të përvojave të si përmarjeve të njashme. Pjestar të këtyre shëqërive ishin shpesh kushërin brenda për brenda një cajet të cilët garan, tonin për njëri tjetrin. Kjo ishte një mënyrë veprimi ka që shpesh sa që ligji nuk kërkon të me do e mos për vëlajëri të tila nëzjerje në një dëshmije për i noterit qiraja për këto anije trektare shtetërore lijej në përcaktim të pjestarve të shtresës e nobi, les. Investimet kërkonin veç kësaj sa si kapitalesh që mund t'i dispononin vetëm ato dyrë që luanin rol drejtues edhe në sistemin bankar dhe në pajtit e kripës. Në kohë këndzash ekonomike paksoj numri janjeve të ofruara, por edhe numri investit torve të mundshëm, që kanë dimon të kontrolimin e trektis nga disa pak patric me fuqi financiare. Këta mernin përsi për jo vetëm pajisje në anjeve të mara me qira, por zotëron gjithashtu edhe qarkullimin e malave dhe caktimin e qmimeve për malat që importonin ata vedh. Në këtë mënyrë kuj sistem favorizon të familjet më të pasura. Siguria në odhëtimet trektare të përtejdetit mund të rritej edhe më shumë në qoftë se mblideshin së bashku në një vargan disa anje, gjatë odhëtimit numri anjeve dhe armatimi një pjeset të tyre i trem të piratët. Në portet ku bëheshin dalesat prania e bashkëvendasve në nënkuptonte për trektaret e veçant siguri nga ndërhyrjet e autoriteteve dhe nga populata vendase. Edhe këtu shteti vene, dik për krate trektin e qytetarve të vetë, jo më së paku edhe për arsye se këto dhëtime u shmangeshin zonave në kriz dhe pse incanti nuk kishin pasur sukses qysh në filim të shekullit 14. Qysh prej viteve e njëzet të shekullit 14 varganet të tila shtetërore qarkullonin me piksunime të përcaktuara, Qipro, Levanti, Deti i Zi dhe aty nga fundi i shekullit, Flandra dhe Anglia. Shtetim bante për gjegjësim për ndërtimin e anjeve dhe për mbrojtjen diplomatike e ushtarake të trektarve të vetë në teritoret e për të i detit. Në këtë mënyrë kishte lindur sistemi i mudeve. A i përcaktoj ritmin e trektis Venedike prej vitit 1350 deri më 1480. Linjat mude barteshin prej galerash që transportonin kryesisht malra luksi si erza, veçanërisht piper dhe stofra të shtrenta, mëndash. Në këtë mënyrë nobiles kishin në dorë monopolin e transportit të malrave më të vyra të importit nga orienti. Veç kësa i shtet e pak, son të reziku në si përmarësve në përmjet pagesash të drejt për drejta dhe mbështetjes që i jep të administrata e kripës. Si përmarësit në investimet e tyre në trektit me mude ndiqnin strategjit të ndryshme, nga njëra anë ata përpiqeshin të shisnin sa më shumë aksion e njërës apo tjetërës anije, diçka që vërtet e rist të reziku në humbjeve por në të njëtën ko edhe fitimin e mundshëm, veç kësaj investuesi i madhë për cakton të edhe itinerarin e udhëtinit në pikat e ti më kryesore. Mëtej ishte mundësia që të beheshin aksionin nga anje të ndryshme të të njëtit vargan, të shpërndaj pra kësisoj reziku i investimit, një mënyrë veprimi kjo që para përqej sidomos nga investuesit e vejgjel. Së fundi egziston të mundësia që të blieshin karati prej aniesh me destinacionet të ndryshme, që ka e vinte në prov aftësin financiare të trektari. Përveç trektis së organizuar shtetëqore të distancave të largëta, ishte dhe një numëri madhë aniesh private që lundronte në mesve, aniet e vogla, ashtu si dhe kogget, nuk udhëtonin thuaj se kur në vargan, ato silnin drif nga deti i zi, 
vertë të ëmbël nga Greqia dhe krit nga Baleare, këto anije që ishin më pak të bujshme se sa varganet madhështore me galerat e ngarkuara me sendet të qmuara për bënin pjesën më të madhe të flotës trektare venedike. Ato e furnizonin Venedikun me sendet ushimore, malat më të rënda si drith e krip, të cilat ashtu si dhe mishi, vaj, dhjamët, djathi dhe mjalti administroeshin prej autoriteteve shtetërore, prej zyrës së dritit e të kripës si dhe nga trenaria që përgjigje i veçanërisht për vajin. Shumë nga këto anije nuk u përkisnin pjestarve të shtresës fisnike, por qytetarve ciptadini që nuk përfajsoeshin në këshilin e malë. Ky ishte i vetë mi ndryshim mi disë tyre dhe nobiles, pasi njësoj si këta edhe ata kishin të drejt të mereshin me trektin e largët, kjo e drejt karakterizon të grupin e ciptadini. Ato përjashtoeshin nga vendim marë, ja politike, por ishin të privilegjuar në krahasim me banorët e tjerë të Venedikull. Disa prej tyre ua ka përcenin në pasuri antarve të shtresës e larë. Në registri, mine vitit 1379 klasifikoj si i pasur kush kishtë të vetat më shumë se 300 lire agrosë. Këta ishin 1211 nobiles, 917 jofisnik, popolani dhe 38 institucione fetare. E pra pasuria e Venedikut nuk ndodhe i vetëm në kamaret e dyrve që kishin të drejt pjesmarje në këshilin e malë. Të ciptadini bëhej dalimi midis atyre me prejardje të hershme, ciptadini originari, pinjoj prindësh me të drejt qytetare venedike dhe me të nënshtetsuari. E drejta e plot qytetare dhe intus e dhe ectra e vinte zotëruesin e saj në një shkall të barabart me nobiles në trektin e largët, ectra dhe më tëhër. Jash Venedikut e prandaj jepej edhe pas një qëndrimi të gjatë të kandidatit në Venedik, qytetarët dhe intus kishin të drejt të bënin trektin në Venedik. Si shdëmtim për pafuqin e tyre politike qytetarve, u ofroj antarësia në shëqata bamirse, në skole, që u shërbenin atyre si vende grumbullimi takimi. Institucionet të njashme egzistonin edhe në qytete Dalmate dhe Arbëre. Të ciptadini bëhej dalimi midis atyre me prejardje të hershme, ciptadini originari, pinjoj prindësh me të drejt qytetare venedike dhe me të nënshtetsuari. E drejta e plot qytetare dhe intus e dhe ectra e vinte zotëruesin e saj në një shkall të barabart me nobiles në trektin e largët, ectra dhe më tëhër. Jash Venedikut e prandaj jepej edhe pas një qëndrimi të gjatë të kandidatit në Venedik, qytetarët dhe intus kishin të drejt të bënin trektin në Venedik. Si shdëmtim për pafuqin e tyre politike qytetarve, u ofroj antarësia në shëqata bamirse, në skole, që u shërbenin atyre si vende grumbullimi takimi. Institucionet të njashme egzistonin edhe në qytete Dalmate dhe Arbëre. Investime bëheshin jo vetëm në trektin e largët, një bun tjetër mirë që njeje ishin bizneset me paran në vetë Venedi. Shteti Venedik nuk mblithë nga qytetarët e vetë dhe nga banorët e Venedikut taksa të drejt të drejta. Të ardhurat e veta a i nëzirte nga doganat dhe nga detyrimet e tërthorta mbi malat e konsumit. Në situata në evoja të jashtë sa konqme për të hola a i përdor të mjetin e huave të detyrua, ra, imprestiti që u mereshin qytetarve të kamur duke u garantuar këtyre këthimin e të holave. Me që kjo nuk mund të bëhej me njëherë, shteti u paguan të kreditorve për qindje. Në këtë mënyrë rrite shim borgje të shtetit për i huave të mara në të ashtu quajturin Monte Vecchio. Pagesa e përqindjeve bëhej në mënyrë të regull dhe për ata që e gëzonin këtë të drejt ajo monë, shpejt formën e një pensionit të sigur të. Kështu dëftesat e të drejtave për këto pagesa përqindjesh u këthyën në letra me vlerë, shumë të kërkuara nga investituesit që trektoeshin lirish dhe kishin vlerën e parave të thata. Ky sistem grije në bibesimin që kishin zotëruesit e dëftesave të përqindjeve në fuqin paguese të shtetit. Deri në mes të shekullit 14 shteti arriti ti i paguaj këto përqindje pa vështirësi të mëdha. Edhe në politikën e vetë monetare, Venediku dëfteu fuqi ekonomike. Qysh herët trektar Venedikas bënin trekti me metalet të qmuara. Shteti ishte i interesuar të kishte një qmim stabil të argjendit, metalet të preferuar monetar të orientit. Më një mi e 284 a i hodhi në qarkullim monedhen e vetë të florind, dukatin e floririt për 24 karatësh i cili qarkullon të për 18, së fundi për 24 grosi, grosh, argjendi. Për mbrojtjen e monedhës së vetë shteti her pas heren dërhynte në përcaktimin e raportit midis monedhës së artë dhe asaj të argjendë.
deri në fund të Republikës 1797, raporti i një fund, lirë, 10 dukate 220 grosi, ishte një madhësi e qëndrueshme në sistemin monetar Venedik. Suksesin e monedhës vetjake shteti e riti dhe më shumë në përmjet ndalimit të monedhave të huaja, regullimit të importit të metaleve të qmuara dhe dispozitave shumë të sakta për monedhën shtetërore. Në vitet 1320 pozicion i Venedikut duke i palkundshëm në botën italiane me marjen e Trevisos, 1336-1338, princat e Balkanit me të drejt shinin të repu, blika një fuqit të madhe që mund të vendoste mbi fatin ose fatkesin e shteteve të tëra? Prej kësaj lartësie pushteti dhe pasurie qyteti lagunor u rokulis brenda pak vitesh në një kriz kanose. Nuk ishte i fund mi shkak murtaja e zez, e cila e plakosi rënd qytetin e populuar dendur, duke shuar gati gjysmën e mbite 100.000 banorve të ti. Shteti vërtet që ju vu me forës ri populimit të qytetit, letësoj marjen e qyteta, ris, ktheu të dëbuarit dhe udha lirin të burgosurve, në ziti mik miti e nën shtetasve nga teritoret e përtej detit të gregve, dalmatve e arbërve. Së fundi filuan të blien në mas sklever duke gjallëruar kështu trektin e sklevërve në mes dhe unë lindor. Me gjitha të të gjitha këto masa nuk ishin në gjendje të fslinin dukurit e krizës që kishtë shkaktuar mungesa e krave të punës dhe ngritja e pagave që lidhej drejt për drejt me të. 4 goditje të rënd pësoj edhe trektia aqe rëndësishme me detin Azov, kur ka një hordis së artë mori në vitin 1323 tanën ku humbën pasuri shumë të mëdha si trektar Venedikas ashtu dhe trektar Gjenoves të detit të zi. Pas kësaj lundrimet drejtanës për një ko u pezulluan dhe Venediku ju vu për pjekjeve që të hapte për trektaret e vetë të detrave tregun Egyptian, për qka ju mor me vështirësi papës leja për të vendosur marëdhënje ekonomike deri aty të ndaluara me të pafet, Për realizimin e interesave të vetë ekonomik dhe poptik Venedikut do t'i dueshin tani një numër i madhë detarsh, mirë po nga populata e djetuar prej murtajes nuk mund të rekrutoheshin detar aqë sa dueshin. Shumë Venedikas më mirë pranonin të paguanin zë vendësues se sa të kryenin vetë shërbimin në anije. Vendet e tyre i zunë grek e dalmat nga teritoret e për të i detit? Dobësia e Venedikut u shfrydzua nga kundërshtarët e ti. Konflikti me Gjeno, vën për kontrolin mbi detin e gje erdhe u ashpërsua, të dyja republikat ishin gjytur thell në luftën civile të Bizantit, 1327-1354, midis Johan V. Kanta Kuzenos dhe pars së paleologut të ri Johanes V. Dyrët e mëdha të Venedikut të interesuara në trektin e largët në gjisnin për një luft e cila e citers dhe kulmoj në disfatën katastrofale të flotës pram Portolongos në afërsi të modonit. Gjenova dhe Venediku lidhen më një 1355 një pache që nuk i zgjidi qështjet në konflikt, por veç se uvuri të dyja palve një ndales trevjeqare për lundrime drejt tanës. Disfata ushtarake rriti tensionet e brendshme politike në Venedik, ku u bën një përpjekje kautike për puqë në të cilën u nga të rua dosha marin falirë. Faliri u ekzekutua, Venediku vazhdoj të qeverise nga një kolektiv fisnikësh dhe jo si shumica e shteteve italiane nga një sundimtar, Disfata ushtarake rriti tensionet e brendshme politike në Venedik, ku u bë një përpjekje kautike për puqë në të cilën u nga të rua dosha marin falir. Faliri u ekzekutua, Venediku vazhdoj të qeverise nga një kolektiv fisnikësh dhe jo si shumica e shteteve italiane nga një sundimtar. Hungaria e shekujve 14 e 15 ishte në kalkulimet politike të Venedikut si fuqie madhe në Europën ju blindore, po aqë faktori rëndësishëm sa dhe mbretëria e Napoli. Të dyja këto fuqi ansore të Adriatikut, kur kishin periuda fuqizimi, kërkonin sundimin bi Balkan e preknin kësisoj interesat jetësor strategik dhe ekonomik të Venedikut. Për Venedikun duaj të ishte kërcenimi madhë që po e njëta dinasti, ajo e anëzhuve, ishte në fuqi si në Napoli ashtu dhe në Hungari e kjoj ashton të vlerën dalmacis që e mbante Hungarin larg prej detit Adriati. Me gjitha të kontroli Venedik mbi trevat e komunave dalmate të shtrira në distanca të mëdha nuk ishte ma aqi sigurt sa në shekullin 13. Sidomos posti i përparuar zara ngriti krye disa herë me mundim të madhë a riti të qëtsoj. Krye ngritësit e dinin se kishin bas shpine mbretin Hungares Ludvig, i cili nuk i fshite as pak synimet e veta pushtuese të drejtuara kunder Venedikut. 
kur po mbaron të njarë më pushimi fundit më 1356 mbreti në bashkëpunim me përandorin Karli Ive, duke në Austris, kontin e Goerzit dhe Patriarko në Aquilas, shpërtheu luftën. Republika e Shën Markut e thyrë në të gjitha frontet u shtërngua të nënshkruan të më 1358 një pache në zarë, e cila e detyron të të hishtë të dorë në favor të Hungaris nga e gjithë Dalmacia, prej quar në eros deri në durës të arëbëris. Dukej se po përfundon të këtu një sundim Venedik mbi bregdetin e Adriatikut lindor që kishtë zgjatur tre shekuj e gjysëm. Thyrej kështu një shtyll mbajt se estato da marveç kësaj Venediku detyroj të jep të pavarsin Republikës e Raguzës, e cila ishte administruar prej vitit 1204 nga në punës të qytetit Lagunor. Në këtë mënyrë Venedikut po i lind të përbal në detin e vetë të brendshëm, në Adriatik, një konkurente e dobët politikisht, por jashtë zakonisht e fort në pikpamje ekonomike. Me gjithatë edhe në orën e disfatës Venedikasit arritën të një i sovraniteti në verit e një vje që shkonte nga pula në Istria deri në rimim. Sa po që Venediku e kishtë marë vetën nga kjo goditje, shpërthev një vatër e re zjari në përandorin e për të i detit, kësaj heren në kretë në zemrën e sundimeve Levantine. Stacion i ndërmjem për të gjithë trektin e orientit dhe vendodhje e një arsenali me rëndësi, furnizues i dritit që ashtë shumë nevojtej në Venedik. Qmimi një përcaktuar shtetërisht të për i ullet për drithin me të cilin prodhuesit kretas, Venedikas duhet tja sulmonin këtë prodhim shtetit që kërkon të të ruan të monopolin, shpërthev të razira të rënda, që përfunduan me një kërëngritje kunder qytetit mëm, 1363-364. Venediku dërgoj njësi mercenarësh në ishu dhe e mbyti kërëngritjen me gjak. O dhe heqësit e rebeluar u ekzekutuan sistemi i vjetër u ngrit për sëri në këmë por shpenzimet e mëdha të luftërave e ngarkuan së te përmi shtetin, Monte Vecchio, i cili në vitet e hilzimit ekonomik 1313 deri 1323 arriti të paksoj vazhdi, misht, nga vitet 1323 deri 1363 orit nga 423.000 në 1 milion e gjysm dukate. Po atë vit u desh të pezulloj këthimi i borgjeve shtetërore prej tani e tutje shteti garanton të vetëm pagimin e regull të përqindjeve, të cilat me gjitha të po e rëndo, njën arkën e ti për herë e më shumë. Kjo për arsye se luftërat në tokë e në detë si dhe pasojat e murtaj së madhe duke i se mund të ka përceshin vetëm me borgje të reja. Sa do që me 1375 u vendos për të penguar pagimin e përqindjeve, blerja e pretendimeve të përqindjeve nga ana e shtetit, lufta kunder Gjenovës prej vitit 1378, soli barë të reja. Midis luftërave të viteve 1358 dhe 1378 vjoj një penullë qëtësi relative, gjatë së cilës Venediku rifilloj të rektin me trapezuntin e rëndësi, shëmë. 1366 dhe me Brushin, 1374. Një kosisht Republika e Shën Markut forcoj marëdhënjet e saj me shtetet Balkanike, Serbin, Bosnjen dhe princat e hapsirës arbëre. Me gjitha të prej viteve 1370 nga të gjitha anët u rritën tensionet me Gjenovën, ligurasit i mënjanuan konkurentet e tyre nga Qiproja, 1374 duke kërcënuar kësisoj të rektin Venediken në lindjen e afërme. Në Konstantinopoj palet në konflikt në oborin e paleologve ishin këthyrë në lodra të dy republikave të rektare. Këto kontradikta për kontrolimin e të rektis së orientit quam për sëri në luft të hapur. Konflikti me Gjenovën në vitet 1378 deri 1381 e një pruri Venediku në zgrip të humnerës. Për sëri undes konflikti për zotërimin e rrugve të lundrimit në detin e zi, më sakt, për zotëmin e ishullit të nedos, i cili sundon hyrjen në Dardanele. Rymat detare i detyronin anijet që të ndalonin në këtë ishull e prej porteve të ti të nisnin u dhëtimin në detin marmara. Kush kishtë në dorë të nedosin, zotëron të lundrimin për në Konstantinopoj, në tregjet e azis së vogël veriore, të krimes, të deltës së Danubit dhe Bulgarisë të gjitha fitimet nga trektia me malrat e luksit të orientit dhe dritin e Ukrajinës i binin ati vetë. Kur Venediku e ktheu këtë ishull për të balancuar borgjet ndaj Bizantit, por pastaj filloj të fortifikonte, kjo shkaktoj luft. Qmimi ishte i lartë, po kështu dhe angazhimi i dy shteteve. Me gjitha të Venediku nuk lufton të vetëm kunder Gjenovës. 
Kjo kishtë lidur aliancë me Hungarin, duke në Austrisë, Zotin e Padovës, Francesco Tararan dhe një numër sundimtar është të vejgjel italian, një ullësi që të kujton të luftën fatkeqe të vitit 1356. Republika e Shën Markut nuk mund të matej me këtë superfuqi. Goditjet e flotës Genoveze po i preknin nervin jetik. Një poshtërim i padëgjuar ishte shfa, që e një skuadrile e Genoveze për para manastirit së Nitkold në Lido, aq pran sa të shinin nga qyteti. Njarje kjo që do të skaktej në imajin e siguris që kishin venedikasit në brezat që do të vinin. Ndërsa në jug të lagunës Genoveze të ja arnë të një depërtinu edhe më të rëndësishëm në sistemin brojtës Venedik, ata morën që u gjan e kësisoj edhe lundrimin e hërdrejt vetë Venedikul. Atëher u dheqja e qytetit lagunor i tendosi gjithë fuqit e mundshme, u morën borgje të jashëza, konshme, të cilave jo pak vetë u shpëtuan duke u aratisur jashë shtetit. Tek e fundit Venedikasit të mbështetur dhe nga flota që kthej prej Levantit, arntën të anfitojnë që u gjanë. Të raskapitura palet ndërluftuese lidhen në Torino pacen që undërmjetsuan nga konti i Savojës, 1381. Në këtë mënyrë përfundon të e ashtu quajtura luft e që u gjias apo e të nedosit. Trevisoja i kaloj Austris të cilën Republika e Shën Markut e dha shumë më lethë se gjdo të kish dhenë cararan pran padovas në afërsi. Edhe një herë Venediku hisht e dorë zyrtarisht nga Dalmacia dhe nga gjdo loj sundimi midis quarneros dhe dursit, të nedosit do të rafshoj, trektia me tanën për kosisht do të pezulloj. Nga nga tjetër Venediku arriti të ruan të sovramtetin bi Adriatik për kunder pretendimeve të fronit Hungares, i cili u kënaq me një dëmsh përblim vjetor për 7.000 dukatesh. Trektarve Dalmat u blokoj hyrja në tregjet italiane, Genova, e cila hynte e papenguar me amjet e veta në Adriatik, u mënjanua sërish nga deti i brendshëm Venedik, rrugët detare në lindje ishim për sëri të hapura. Lufta e që u gjias përfajson një prerje të fort në historin e Venedikut. As njëherë më parë nuk ishte kërcënuar shteti ka që kejqas në vetë aftësit e tia jetike. Vërtet që në fund e siguroj kontrolin bi Adriatikun, mirë po prej kepit ju gorë të mesanis e deri në qytetin mëm në as një port nuk valvite i flamuri i markul. Sundimi i Dalmacis që kishte përbër për sheku i krahun e mbrojtur të Republikës i kishte kaluar sërish Hungaris. Pa baza të veta detare flota e gjirit me zorë do mund të siguron të pretendimin për sovranitet. Rruga e Otrantos, brima e gjilë për sa Adriatikut, tani mund të mbyllej fare lek nga vendet e atyre brigjeve, reziku ka noste si do mos kur ishte e njeta fuqi që zotëron të të dyja anët e Adriatikut. E kështu frika e vjetër e Venedikut në fund të shekullit 14 ishte bërë realitet. Në Hungarin që kishte tani dritare në dedh dhe në mbretërin e Napolit rinin në fron anëshut, armisht të Venedikut si që kishte ndjerë ky, brenda 30 vjeqarve, dyherë me një furi të vërtedhe. Për të siguruar i më këmbjen e shtetit të vetë, Venediku duhet t'i bënd të vend vetë sërish në bregun e gjatë lindor të Adriatiku. Ky ishte një plan afa gjatë interesi i udheqjes shtetërore Venedike. Për ekonomin e përgjithshme Venedike lufta për eksistens gjatë betejave të që ugjia soli rëndime te për të mëdha, për vitet të tëra ishte që roditur ritmi i mudevr ishte ndërprer furnizimi i qytetit me ushime, zëvendësimet për të duhe. Shin siguruar me vështirësi të më dha prej brenda tokës e qytetit, para se gjithash prej friullit. Borgji shtetëror nga huat dhe detyruara kishtë arritur shumë në gjigan dhe prej 5 milion dukatesh, rreth 30% e pasuris reale të qytetarve të pasur të rënduar tanim prej huave ishte sekuestruar nga shteti. Pagimet e përqindjeve u rritën me 250.000 dukate në vitë. Zotëruesit e aksioneve shtetërore u rënuan nga rënja e kursit të tyre, ndër të bënin pjesë dyrë të vjetra. U preken gjithashtu nga rënja e vlerës edhe pasurit e patunshme që ishin më të hapura ndaj ndërhyrje së tatimeve në krahasim me kapitalin e investuar në trekti. Moneda Venedike kishtë rënë gjithashtu në ntrus një gjatë luftës, më një 1379 shteti hodhi në qarkullim një monedë të rejë të quajtur groso, grosh, e cila tani nuk ishte e lidur me një kurs të fiksuar me dukatin si kurse groso antiko tradicional. Më një 1382 një epidemi rëmbeu gati në të mbëdhjet mi vetë. Venediku, pikërisht ajo fuqi ku i varte shpresat gjithë orienti i krishter në luftën kunder Osmanve, duke si kur ishte mbërdyrë thjesht në një luft për jetë avdekje. 
me gjitha të rrimë këmbja erdi e shpejt, shtresa drejtuese politike pësoj shëndëri, mi në lartë përmendur me përfshirje në fiseve të shkurtra, këshili i madh u plot, sua me 30 familje të reja. Me njëher u vun në rend të ditës normalizimi i jetës ekonomike. Qysh më një 1382 shteti i rifiloj pagimet e përqindjeve në një nivel më të ullet, mudet dolën për sëri prej porteve në Romani, për në Beirut, Aleksandri dhe Flander. Sistemi vuante ende mungesën e detarve, ndaj numri i galerave trektare ishte më i ullet se sa i një gjysmë shekulli më par. Me gjitha të emigrantët prej Italisë së si përme dhe Greqisë gjallëruan mjeshtërit dhe trektin. Shteti po të regoj tani i rezervuar me hua të reja të dëtyrueshme, kështu që fitimet kryesore i nëzirte nga dëtyrimet e tërthorta, që binin bi malat të cilat nisën të vërshenin sërish në qytet në sasi të mëdha. Prej vitit 1386 deri më 1398 pagimet e përqindjeve ran nga 226.690 në 195.500 dukate. Rritja e kursit të letrave me vlerë shtetërore ishte dëshmi e riforcimit të besimit tek investuesit. Pak vjetë mbas krizës të shkaktuar nga lufta e që u gjias Venediku, sa do që ishte ende i dobësuar, mund të quaj i shëruar ne pragu në një epoke të zjerimit të pushtetit në Lindje. Republika kërkon të zotëm e të reja në Levan Dhe rethanat e ndryshuara politike në Europën ju glindore i përgjigjeshin si që duaj kësaj dëshire, në 2 djetë, djeqarët e fundit të shekullit të 14 një numër princash të Balkanit. Ndërta edhe sundimtarët e dursit dhe të shkodrës në Arbëri bën lutjen në përmjet dërgatave në qytetin Lagunor që të mereshin në zotërim vendet e tyre, ndërko që popullësi, të e një numri qytetesh port kërkonin hapur të përfshieshin në në Venedik. Shpjegi, mine kësaj dëshire për protektorat të huaj do të ashyrtojmë në kapitujt vijues duke hedhur një vështrim bi botën e Arbëris mesjetare që ndodhej me sundimit të carve serb dhe kërcenimit Osmanë.